Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho quê hương Nghệ An sự quan tâm sâu nặng. Trong lần về thăm quê lần thứ hai năm 1961, quê hương Vĩnh Thành, huyện Yên Thành vinh dự được đón bác về thăm. Sau 60 năm, những lời can dặn động viên của bác đã trở thành động lực kim chỉ nam để quê hương Vĩnh Thành ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tấm bia dẫn tích nằm trong khuôn viên trường tiểu học xã Vĩnh Thành, chính là nơi lưu giấu những ký ức 60 năm về trước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm hợp tác xã và nói chuyện với cán bộ nhân dân Vĩnh Thành. Trong số những người vinh dự được gặp bác, có bà Nguyễn Thị Đường ở xóm Vĩnh Tháp. Lúc bấy giờ, bà Đường là một trong năm điển hình sản xuất giỏi của hợp tác xã Vĩnh Thành, được bác biểu dương khen ngợi, trao tặng huy hiệu ngay tại buổi nói chuyện. Năm nay ở tuổi 82, nhưng những lời dặn dò của bác vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của bà. Bà cao về tám rào Vĩnh Thành, bà có dành lo các đồng chí tràng viên cán bộ nhân dân các cô các chú là trồng cây xây rừng từ đường cho đến đôi à, hai là nuôi dạy các cháu phải có nhà trẻ hồi nữa là nhà trẻ đứng vờ tràm thôi chưa được đàng hoàng như dư cho nên nó bạc yêu cầu của nữa thực hiện những lời căn dặn của bác Hợp tác xã Vĩnh Thành từng bước đổi mới quản lý, xây dựng thành công mô hình hợp tác xã nông nghiệp bậc cao đầu tiên ở miền Bắc. Trong phong trào thi đua trồng rừng, làm thủy lợi, nâng cao năng suất cây trồng, phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đời sống xã viên ngày càng được nâng cao, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương. Hợp tác xã vẫn thực hiện theo các cái lời dạy của bác. Giờ là phủ kiện tất cả đôi trọc là phủ kiện hết rồi là theo lời ý nguyện của bác và giáo thông thủy lời đến giờ phút này thì có như ở trên khắp các căn ruộng là cũng đã có như là khép kín từ và được bê tông hóa tất cả trên các đồng ruộng đồng thời là đưa các giống mới và có năng suất cao về chơi dẫn phát huy truyền thống quê hương anh hùng từ một vùng chiêm trũng bộ mặt quê hương vĩnh thành ngày càng đổi mới nhà cửa khang trang sạch đẹp Đường làng ngõ xóm bê tông hóa, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tổng giá trị sản xuất toàn xã năm 2021 đạt gần 400 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người gần 45 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 2%. Năm 2017, Vĩnh Thành cũng hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới. Thấy rất là phấn khởi, đặc biệt là nói chung thì toàn dân, để từ người già, người trẻ, cả cháu thì ai cũng thấy là cái đấy là kinh tế rồi. Nhưng đặc biệt cái lớp người cũ trước ấy, thì chứng kiến giữa cái hai cái, cái sự thay đổi thì vô cùng là là vĩ đại, thật sự là vĩ đại. Thì đường xã, nhà cửa, kháng trang. Bây giờ là về làng nào vậy? nhà cao tầng mọc lên nhiều trong năm 2021 thì đảng bộ và nhân dân cũng đang phấn đấu để cái xây dựng cái xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. À, thì để về đích cái nông thôn mới nâng cao thì cùng chú đã các phấn đấu rất là nhiều à, về xây dựng cơ sở hạ tầng rồi đổi mới cái bộ mặt nông thôn đối với thành thì đang từng bước để phấn đấu và trong cái quá trình phấn đấu xây dựng thì được nhân dân rất là đồng tình đồng lòng. Sau 60 năm ngày Bắc Hồ về thăm, những ân tình và dặn dò của vị lãnh tụ kính yêu vẫn nguyên giá trị, là động lực kiên trì nam để đảng bộ chính quyền và nhân dân Vĩnh Thành viết tiếp truyền thống cách mạng, đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp như bác hằng mong muốn.